வெல்கம் டு லிட்டில் பிரின்சஸ் கிச்சன் பொதுவாவே எல்லார் வீட்லயும் சப்பாத்தி செய்வாங்க சில நேரம் சப்பாத்தி சுட்டு கொஞ்ச நேரத்திலே ஹார்டா மாறிடும் மெல்றதுக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் சாப்டான சப்பாத்திக்கு சுடு தண்ணி ஊத்தி பேசலாம் இல்ல கொஞ்சம் பால் ஊத்தினா சாப்டா வரும் சொல்லுவாங்க பட் அதெல்லாம் இல்லாம ரொம்ப சிம்பிளா சாப்டான சப்பாத்தி எப்படி செய்யறதுன்னு இந்த வீடியோல பாக்கலாம் கால் கிலோ கோதுமை மாவுல அரை டீஸ்பூன் உப்பு இருநூறு எம்எல் தண்ணி சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சுக்கலாம் சப்பாத்தியோட சாஃப்ட்னஸ் மாவு எப்படி பிசையறமோ அதுல தான் இருக்கு மாவு ரொம்ப கெட்டியா பிசைஞ்சிருந்தோம்னா சப்பாத்தி சாஃப்டா வராது மாவு எல்லாம் ஓரளவுக்கு ஒன்னா சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்தி பிசைஞ்சுக்கலாம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இதா ஊற வச்சிடலாம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இழுத்து பார்த்தா இந்த மாதிரி பதத்துக்கு வரணும் இப்போ மாவை ஈக்குவல் சைஸ்க்கு கட் பண்ணி பால் மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கலாம் சப்பாத்தி நிறைய விதமா மடிச்சு போடலாம் இந்த வீடியோல மூணு விதமா எப்படி சப்பாத்தி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து மடக்கி போடாம நார்மல் சப்பாத்தி தான் உருட்டி வச்சிருக்க பால்ல இருந்து ஒரு பால் எடுத்து லைட்டா மாவு தூவி விட்டுக்கலாம் கீழே ஒட்டாம இருக்கும் சப்பாத்தி தேய்க்கிறதுக்கும் ஈஸியா வரும் சப்பாத்தி தேய்க்கும் போது ரொம்ப மெல்லிசா தேய்ச்சிட்டோம்னா ஒரு மாதிரி கிறிஸ்பியா ஆகிடும் சாஃப்டா வராது அதே மாதிரி ரொம்ப மொத்தமா தேய்ச்சிட்டோம்னாலும் வேகறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அதனால ஒரு மீடியமா தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஹைல வச்சுக்கலாம் பேன் நல்லா சூடாகிருச்சு சப்பாத்திய போட்டு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி விட்டு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சுத்தி வர ஊத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் வரும் அப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு செகண்ட் டைப் என்னன்னா பரோட்டா மாதிரி லேயர் லேயராக வராது பரோட்டா மாதிரி லேயர் லேயராக வர்றதுக்கு மடிச்சு மடிச்சு போடுவாங்க அது சில பேருக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் ஈஸியாக எப்படி நிறையா லேயர் கொண்டு வர்றதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நல்லா சன்னமாக தேய்ச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் மாவு தூவி விட்டால் ஒட்டாமல் வரும் பின்னாடி இருக்கிறது தெரிகிற அளவுக்கு சன்னமாக தேய்ச்சிக்கணும் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய சுத்தி வர ஊத்தி விட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ ஒரு கத்தியால ஸ்ட்ரைப் மாதிரி கட் பண்ணி விடலாம் இதெல்லாம் தான் லேயர்ஸா வரும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒண்ணு சேர்த்தி இந்த மாதிரி சுத்தி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி சுத்தி வச்சுட்டு இப்போ திருப்பியும் அதை ஃப்ளாட்டாக தேய்க்கலாம் பரோட்டா சைஸுக்கு சின்னதாக தான் தேய்க்கணும் அப்போ தான் அந்த லேயர்ஸ் வந்து நல்லா வரும் இப்போ பேன் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை போட்டுட்டு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி விட்டுட்டு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் சுற்றி வர இப்போ இடுக்கியால பிரஸ் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு தெரியும் இப்ப 
இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் மூணாவது டைப்பு ஃபோல்ட் பண்ணி போடுற மெத்தட் இதில் ஒன்று ரெண்டு லேயர் இருக்கும் பட் சப்பாத்தி நல்லா உப்பி வரும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் தேய்ச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்கத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டையும் இந்த மாதிரி மடக்கி விட்டுட்டு மடக்கி விட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தேய்க்கணும் திருப்பி போடக்கூடாது திருப்பி போடாமல் இதே மாதிரி ஒன் சைடாக வச்சு தேய்க்கணும் இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வரும் இப்போ பேன் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு சப்பாத்தியை போட்டு ரெண்டு பக்கமும் லைட்டாக சூடானதுக்கு அப்புறம் திருப்பி விட்டுட்டு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெயை சுற்றி வர ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நல்லா உப்பி வரும் இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் வந்துச்சுன்னா நல்லா குக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த லேயர் தனியாக பிரிஞ்சு வரும் ரொம்ப சிம்பிளாக சாஃப்டான சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரெண்டு நாளைக்கு கூட வச்சு சாப்பிடலாம் லாங் ஜேர்னி இல்லை லன்ச் பாக்ஸுக்கு கூட இதை யூஸ் பண்ணலாம் சப்பாத்திக்கான சைடிஷ் கூட இந்த சேனலில் இருக்கு லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாருங்க நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்